Mukgong Palace, and so Tower, Nami Island, Bukchon Hanok Village, at marami pang iba. Ilan lang ito sa mga dahilan kung bakit ang mga Pinoy kadalasang kasama sa bucket list ang makapunta ng Korea. Pero paano ba ito nagagawa nang hindi nabubutas ang bulsa? Ay nga nga saya mga ka-good news! Gusto niyo bang pumunta ng Korea pero kulang pa sa budget? Don't worry dahil isasama ko kayo sa isang Korean tour near the metro. Mini heart, mini heart! Pamper yourself a la Korean style ang drama ng ating first stop. experience ang magpapamper at magrelax katulad nila. Worry no more dahil hindi nyo na kailangan pang pumunta ng Korea. Dahil dito lang sa Makati, matatagpuan na ang kaisa-isang Korean spa sa buong Pilipinas. Taong 2007, ang buksan ang Korean spa na ito sa Pilipinas. Ang theme nito ay sinunod sa itsura ng Jim Jilbang o public bathhouses sa Korea. Ultimong mga stone, salt at charcoal na ginamit nila nang galing all the way from Korea. Ngayon, itatry ko na ang Korean spa. Naka-separate dito ang lalaki at babae. At bago ka pumasok doon sa mga locker area, doon sa sauna proper, um, nandyan may mga warning sila na bawal ang phone, bawal ang camera, ganyan bawal ka kumuha ng pictures. Tapos, bawal din ang nakasapatos. Kaya... Magtatanggal na tayo ng sapatos. At meron silang uniform na kailangan suot mo kapag magpapaspa ka. So, pasok na tayo. Nahahati sa dalawang parte ang spa na ito, ang wet at dry sauna. Iba't ibang klaseng hot and cold pool ang makikita sa wet sauna. Samantalang may four types naman ang kanilang dry sauna na may iba't ibang temperature. Ang amethyst room ang pinakamainit sa 78 degrees Celsius. Ito ang ochre hot kale na 69 degrees Celsius. Ang oak and red clay room na sa 60 degrees Celsius. At ang salt and oak charcoal na may 54 degrees Celsius. Ito ang kanilang outfit. Kailangan kapag magpapatreatment ka, nakaganito ka. Tapos ito, para mas cute lang daw. O, diba? Let's go! Bago pumasok sa kanilang wet and dry sauna, kailangan munang mag-shower, ha? Ito ang unang ako itatry ngayon, ang kanilang Himalayan Salt and Oak Charcoal Dry Sauna. Ito yung pinakamababa eh, kasi natatakot ako kapag diretso agad dun sa mainit. Baka paglabas ko, crispy na ako, apple na lang ang kulang. Tapos pati floor heated. Ay, ang init! Ayan, ang ginagawa daw nila, lalo na yung mga Koreans, Higado, plakda, gano'n. Ang init! Diyos ko, Alf! Aray, yung init! Pwede dito na lang. Yung totoo, pinakamababang temperature na ba talaga to? Actually, sa mga medyo mababa lang, 55 Celsius, mostly mga 15 to 20 minutes, okay naman. Yung iba naman, ginagawa nilang tulugan. So, ibig sabihin, nakakayanan nila. Um, pero yung mga 75 to 80 na, na rooms, heated rooms, at least mga 15 minutes lang. Ayan. After 15 minutes, Tapos na, at alam nyo ba na may health benefits yung bawat dry sauna nila dito? Kunwari, yung isa oak, may, may, may benefit, yung amethyst, may health benefit. Itong yung ginawa ko na Himalayan salt and oak charcoal is, yan, anti-cancer, uh, helps in the secretion and excretion of hormones in the body, ganyan. O ba may mga pag -ganyan. It helps digestion and cleanse blood, yung mga ganyan. Tapos 15 minutes lang na rest, tapos pwede, na, pwede ko rin itry yung ice naman, yung ice room. Kung gustong kumain habang nagpapahinga, meron din silang mini snack bar. Pasok tayo sa kanilang ice room na may negative 18 degrees Celsius. Pati pa, ah, malamig. Oh my gosh! 
Uy, ang saya! Perfect na pangpasara ng pores mula sa init ng dry sauna ang ice room. For only 990 pesos, marirelax ka na in a very Korean way. May kasama na rin itong 1 hour massage na pwedeng i-avail tuwing weekday. 1,190 ang package kung weekend. Bukas ang Korean spa na ito, 24 hours. Ang Korean trip, hindi makakumpleto kung walang food trip. Sa isang cultural center na ito sa Tagig, hindi ka lang mabubusog sa hansik o Korean food. Tuturuan ka pa nilang lutuin ang mga ito. Sa Korean Cultural Center ay ang cultural section ng Korean Embassy. Uh, dito, meron kaming iba't ibang mga programa para sa mga taong interesado sa, na matuto ng Korean culture at then gusto rin matuto ng, mga, ng Korean language. Uh, dito, meron kaming mga iba't ibang klases, language and culture. Isa na doon yung cooking class. Sasamahan tayo ni Ate Cherry Logares, isang certified Korean food lover. Susubo kayong lutuin ang sundubu jjigae o spicy soft tofu stew. Para sa sundubu jjigae, kailangan ng soft tofu, pork tenderloin, white onion, zucchini, egg at green onions. Si Chef Lily Min ang magtuturo kina Ate Cherry para lutuin ang mga ito. Nice to meet you. Okay, so today uh, I will show you how to cook the sundubu jjigae. So this one we call tukpegi. It dice a pork tenderloin. This one is the ginger liquid. So I use the ginger chop or I grind the ginger. We call the chongju. Chongju meaning refined rice wine. Let's marinate with. Don't put in the chopped the ginger. Only use the juice. Okay. Budbura ng kaunting paminta at asin sa kahaluin. Hiwain ng white onions. Isinod ang zucchini at green onions. I'll make the chili oil. So, it, usually the chili oil is only oil. But in Korean style, sometimes you use the with the chili powder directly. Paghaluin ng 1 tablespoon ng chili powder at 2 tablespoons ng tubig. Lagyan ng 1 tablespoon ng sesame oil ang clay pot. Igisa rito ang Korean style chili oil at garlic. Ihalo ang marinated pork tenderloin. Kapag luto na ang pork, idagdag na ang white onions. Igisa for one minute bago ihalo ang zucchini. Lagyan ng one and a half cups ng tubig. Put the salted chili. This one is very important. You put salted shirim together with the water because it's very salty. Pakuluan ang mga ito bago ilagay ang soft tofu. Hintayin lang ulit itong kumulo at saka ilagay ang itlog at green onion sa ibabaw nito. Presenting ang Sundubu Jigay. It's your time to shine, Ate Cherry. Ilabas mo na ang iyong cooking skills. Sisiw na sisiw lang kay Ate Cherry, ha? So... ang kanilang cultural center lunes hanggang biyernes from 9 a.m. to 6 p.m. For last stop sa ating Korean tour, ito ang Korean-inspired architecture na bubusog sa inyong mata at good for the soul.
itinayo ang shrine na ito sa Bulacan para sa kauna-unahang Korean-born Catholic priest na si St. Andrew Kim Taigon. Ang architecture, traditional Korean o Hanok-inspired. Ito tour ni Father tayo dito sa shrine. So si Andrew Kim Taigon ay isang mm -hmm. Koreano na tumira dito. So ito yung statue niya. Uh -huh. At meron rin isang isa pang banal na tao tumira dito si Venerable Thomas Cho na uh, Yang Yop. Siya uh -huh. ay kaklase silang uh -huh. dalawa noong 1839. Uh -huh. Pero sandali lang si Venerable Thomas, si Andrew Kim Taigon, tatlong beses siya nagtira dito. 37-39-1830-41 Sa journal ni St. Andrew Kim Taigon, inilarawan niya ito bilang isang tahimik na lugar kung saan masarap magdasal at magnilay-nilay. Kaya ang paalala sa mga bisita rito dapat hindi maingay dahil isa itong place of reflection. Sa loob ng simbahan ni St. Andrew Kim, may picture ng painting ng 100 saints ng Korea. Kasama rito si St. Andrew Kim at ang kanyang amang si St. Ignatius Kim. May relic din si St. Andrew Kim dito na parte raw ng buto ng siko nito. Pwede rito magdasal at magtirik ng kandila sa maliit na bangkang ito. Mahilig daw kasing maglakbay noon si St. Andrew Kim gamit ang bangka mula Bukawi River papuntang Manila Bay. Nagre-represent na naglakbay sa dagat. Kaya paalo nyo to represent na katulad ni Andrew Kim, naglalakbay din tayo. Sa buong shrine na ito, meron pang isang natitirang marker mula sa panahon ni St. Andrew Kim. So ito yung original. Ito na lang original ayon sa istorya na natira. Ah, ito po itong... Ito. Oo, oh, entrance ah, okay. po. Parang, parang pintuan. Ah, po. So ito, ito. Kaya yung mga bangka dito nang gagaling. Pero ang agaw pansin dito ay isang imahe ng taong nakataas ang kamay na gawa sa puno ng mangga. Pinuntahan namin ang puno ng mangga. Yung, yung para stamp na yun, mm -hmm. doon sa idan yung mangga, yung mangga na pinutol na tinamaan ng kidlat yun. Pero dito sa area na ito, dati merong sinasabi dito siya nagsusulat. Mm -hmm. Dito siya nagsusulat. Sa chapel ni St. Paul naman, feel na feel ang Europe dahil sa paintings at structures dito. Ang kanilang ipinagmamalaki rito, ang grandiosong kumbento ng mga Koreanong pari at madre na namamalagi sa shrine na ito. Uh, sa kapag may mga dumadating na mga... Kasi madalas dito may mga Korean mm -hmm. na nag... Bibisita. Bukas ang shrine na ito araw-araw mula 10 a.m. hanggang 12 noon at 2 p.m. hanggang 4 p.m. Walang entrance fee pero maaaring magbigay ng donasyon sa mga Koreanang madre na nangangalaga dito. Habang nag-iipon ng pang-travel to Korea, bakit hindi muna libutin ang mga lugar na Korean-inspired dito sa ating bansa? Feel mo na ang Korean vibes. Nakatipid ka pa!